Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Quants. In this video session, we will see the 5th part of the Time and Work. We have already 4 parts uploaded. If you are looking at a video, you will see that. So, why I am telling you in one video? If you are looking at a video in the A2Z series, you will see that there is a clarity in between. If you are looking at a clarity, you will see that there are doubts in one place. I have already told you about the steps in the previous video. So, you will see that you will follow up in order. 1, 2, 3. That is finished. 4 videos are finished. Fifth part paling, apabila ini lalu orang cina sila doubt sila rukad. Eh, abdi nak comment sila mande alternative days poting yang sila itu ada video lalu comment pernah. Anak previous video ada dana poting rukad. Anak nala nengi mande. Edom pak kama skip pani itu waring ya. Anak adalah muncit bangang. Apabila orang nalla clarity rukum. Apabila mukjima inor bishe mande. Enna abdi na telegram lalu nara be soli nengi. Nama hari orang orang lalu orang video skun nataniya notes lalu prepare pani itu rukai. Maaf abdi nra madri. So kandi pan the eight is the series lalu notes sedih tu bercukong. Sebab orang orang video aku sedih time and work. Tapi, saya buat video sport reno. Anu video uskut taninya notes sedih tu bercuti prepare panengga. Apa dah orang orang ke pinar ya? Dulu kapra recall pandra dulu koi leda. Dulu doubt sunjina clarify pandra dulu orang orang help panum. So order wise wangga. Anu warum bodi notes mara kame sedih tu bercuti kongga. Seria. So inne kita mau pakai pula topik wandi ena na time and work la efficiency based problem pakai pula. So itu rumba important concept efficiency concept leda main level question elamé warum. So adik ke basica sila concept la orang orang ke terajir kono. So efficiency abdin terus wandi ena na in this concept, how do we see how it differs from the previous concept? In the previous concept, we will see what we are doing. A person is able to do this in days. B person is able to do this in days. We will use the days concept. We will use the days and we will use the total work. We will calculate the total work in the total work. A and B will calculate the efficiency. Efficiency is nothing but one day work. One day work will calculate the days. We will use the days in the days. But in the efficiency concept, we will directly do the efficiency. Anda one day work ke ya kuritur bangga, ur statement tak kuritur bangga. Adilan, nama one day work ke choose panni itu, ada use panni total work kandu beri kono. Adilan, nama number of days nama kandu beri kono. Ini dah anda previous nama pakar itu, ini the efficiency concept ko different. Seria, ini ke difference anda ini dah. So ini the adat lama mukjima terinci ke mana dia, mana abdin patinya na efficiency, ilana one day work. Rendu ko ur meaning dah. Efficiency ilan nama ur ratio mari eldu bangi eldu porde bende nana ratio dah. Ipo for example in the concept of the concept, one person is efficient to work and one person is efficient to work. What is the meaning? One is efficient to work and we can say two names. So, we have the same number of units. So, we have the same number of units. We have the same number of units. So, we have the same number of units. So, we have the same number of units. So, we have the same number of units. But, B is the same number of units. Kerja itu ke 20 days edit kerja arnah cikla. Ipa ini dalam tu le yar efficient, yar vele sikit ramu dikira anggal awu ngan dana efficient itu solo efficient na nalla vele pakar anggal remaining. Apo rende beruk na same number of units work ka kurukum bude. Ada yar sikit ramu dikira anggal awu ngan dana efficient. Apo time pati pesum bude yar kamyana time edit kerja anggal awu ngan dana efficient itu solo. Ini time wajib pesum bude efficiency. Ini work ka wajib pesum bude efficiency. Ena na rende beruk na same number of time na kurukre na. Eko oru nal time Time dah kurangkan, B ko orang nak time dah kurangkan. Jadi ya, ye pani, ye enna pandra arna, anda orang nak le, orang ten chocolate sahur arna macam ni. Jadi ya, B anda anda orang nak le twenty chocolate sahur arna macam ni. Ippa yar efficient, na rende berikme same number of time dah kurangkan, anda days anda orang day dah kurangkan. Anak ye enna pandra arna, kamy anak chocolate sna sahur arna, B anda adi ka mana chocolate sahur arna. Ippa yar efficient, B dana efficient, apo work wajju sollem bodi, yar adi ka mana vele mudik keranglo, kurutte time Mula, awang la dah nama efficient pun solong. So efficiency ada dua bidang masalah. One ni awang mudik kerja work, anda one day work ke efficiency. Inon mande time. So in the concept pergi patingnya abdi nama efficiency le na one day work is inversely proportion to time. Aku ngau baru nahl vela uru teri efficient a aha aha enna panu baru na sikono vela mudi paru. Apo efficiency increase aha increase aha aku ngau edit kira time kamy aku so efficiency is inversely proportion to one by inversely proportion to time. So yedi kaha yedi edit rum abdi na. Ida use panen dana mau problem solve panu paru. Enna panu mau abdi patinge na efficiency ratio nu nu edit rum. Adil endu time ratio nu ramadi onu kontu rum. Ipa two persons kebdi efficiency ratio edit rum. Three persons kebdi edit rum papo. Arthu generala inda concept la in the same way, we have to find the efficiency ratio, work ratio, time ratio, and time ratio. So, this is the efficiency ratio and work ratio. So, this is the efficiency ratio and work ratio. So, this is the work ratio. 
இப்போ 2 परसेंटஸ்க்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ 2 परसेंटஸ்ல A அப்படின ஒரு परसेंट இருக்காங்க B அப்படிங்கற ஒரு परसेंट இருக்காங்க அவங்களோட எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ பாத்தீங்க அப்படினா A is to B இருக்கு அப்ப டைம் ரேஷியோ என்னவா இருக்கும் சோ எஃபிஷியன்சி இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷன் டு டைம் தானே அப்ப A is to B அப்படிங்கிறது எஃபிஷியன்சி ரேஷியோவா இருந்துச்சுனா டைம் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்னா B is to A ன்னு இருக்கும் இன்வர்ஸ் ரேஷியோ எடுக்கணும் சரியா இப்ப 2 परसेंटஸ்னா அப்படியே இன்வர்ஸ் பண்ணி எழுதிரலாம் இதே எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ A is to B is to C இருக்கு வெச்சுக்கலாம் அப்ப டைம் ரேஷியோ என்னவா இருக்கும் டைம் ரேஷியோ c is to b is to a அப்படி நீ யாராச்சும் சொன்னீங்களா லைவ் கிளாஸ்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்வாங்க பட் அப்படி எடுத்துக்க கூடாது சரியா இது 2 परसेंटஸ்னா அப்படியே நம்ம இன்வர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் 3 परसेंटஸ்ன்றப்போ இன்வர்ஸ் ரேஷியோ எழுதணும்னா அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும் a னா 1 by a is to 1 by b is to 1 by c ஒரு ஃபிராக்ஷன கிடைக்கும் இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹோல் ரேஷியோவை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லனா டைம் ரேஷியோ எப்படி எழுதலானா இப்போ எனக்கு இவங்க வேணும்னா இவங்கள மட்டும் ஹைட் பண்ணிட்டு இது ரெண்ட மல்டிப்ள் பண்ணனும் b c அடுத்து b ஹைட் பண்ணா a c c ஹைட் பண்ணா a into b இதுதான் வந்து எனக்கு டைம் ரேஷியோ இப்படி எழுதுறதுமே இது இதில இருந்து தான் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபைனலா இப்படி தான் கிடைக்கும் கிளியரா அப்ப 3% க்கு வர்க் ரேஷியோல இருந்து எஃபிஷியன்சி ரேஷியோல இருந்து டைம் ரேஷியோ இந்த மாதிரி கொண்டு வருவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஜெனரலா ஒரு क्वेश्चनல என்ன மாதிரியான ஸ்டேட்மென்ட்லாம் கொடுத்து நம்ம கிட்ட எஃபிஷியன்சி பத்தி பேசுவாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி வர்க் ரேஷியோ எழுதணும் டைம் ரேஷியோ எழுதுன்றது முக்கியமா அங்க கொடுத்தா ஒன்னு இவ்ளோ டைம்ஸ் a is twice as efficient as b னு சொல்வாங்க thrice னு சொல்வாங்க n times சொல்வாங்க இல்லனா परसेंटेज ல பேசுவாங்க a is 30% more efficient than b a is 50% more efficient than b னு சொல்லிட்டு ஒன்னு டைம்ஸ்ல இல்லனா परसेंटेजல சோ அந்த ஸ்டேட்மென்ட் மட்டும் இப்ப பார்க்கலாம் சரியா சோ இங்க இருக்குல இந்த ஸ்டேட்மென்ட் தான் ஜெனரலா एग्जाम्सல இது வரைக்கும் கொடுத்திருக்கிறது நம்ம क्वेश्चंसல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன மீனிங் எப்படி வர்க் ரேஷியோ எழுதணும் எப்படி டைம் ரேஷியோ எழுதணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் எழுதி காட்டுறேன் एक्चुअली வந்து ஸ்பேஸ் இல்ல நான் மறைச்சிருக்கேன் நான் ஃபுல்லா எழுதி முடிச்சிட்டு நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வெச்சுக்கோங்க சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் பாருங்க எப்படி கொடுக்கலாம் a is twice as efficient as b இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுக்கும்போது நீங்க நல்லா அத கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும் என்ன சொல்லிருக்காங்க twice as efficient as b b கூட கம்பேர் பண்ணும்போது b மாதிரி என்ன பண்றாரு a வந்து ரெண்டு மடங்கு எஃபிஷியன்ட்னு சொல்றாங்க எஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லனா as good man good அப்படினு சொல்லலாம் இல்லனா good workman அப்படினு என்ன வேணா சொல்லலாம் சரியா சோ அந்த மீனிங் பாசிட்டிவ் மீனிங் தான் இந்த இடத்துல சோ a வந்து b விட ரெண்டு மடங்கு எஃபிஷியன்ட்டா வர்க் பண்றாராம் அப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங் நம்ம இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுத போறோம் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ இல்லனா வர்க் ரேஷியோ இந்த வர்க் ரேஷியோன்றது என்னது ஒன் டே வர்க் நம்ம அங்க கண்டுபிடிக்கிறது தரமா டோட்டல் யூனிட்ஸ் வச்சிட்டு ஒரு கோட் போட்டுட்டு டோட்டல் யூனிட்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் போட்டு ஒன்னு எழுதுவோல அதுதான் இங்க डायरेक्टली அவங்க குடுக்குறாங்க சரியா சோ இப்ப பாருங்க a is b கூட தான கம்பேர் பண்றாங்க அப்ப என்ன பண்ணனும்னா யார் கூட கம்பேர் பண்றாங்களோ அவங்கள 1 னு வெச்சுக்கோங்க b 1 ஆ இருந்தா a என்ன பண்ணுவாரு b மாதிரி ரெண்டு மடங்கா b வந்து a வந்து 2 னு இருக்கும் அதாவது b ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு யூனிட் முடிக்கறாங்கன்னா a என்ன பண்ணுவாரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு யூனிட் முடிப்பாங்க இதுதான் இதோட மீனிங் சோ இதில இருந்து நாம என்ன எழுதணும் டைம் ரேஷியோ இது வந்து எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ அப்ப டைம் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் இதுக்கு ரிவர்ஸ் ஆ இருக்குமா அதாவது இன்வர்ஸ் ரேஷியோ எழுதணும் 2:1 க்கு இன்வர்ஸ் ரேஷியோ என்னன்னா 1:2 சோ இந்த மாதிரி ட்வைஸ் கொடுத்தா 1 2 ன்னு போட்டாச்சா இதே த்ரைஸ் கொடுத்தா என்ன வரும் இதே கான்செப்ட்ல ட்வைஸ் க்கு பதிலா த்ரைஸ் இருந்துச்சுனா தனியா எழுதிக்கோங்க நீங்க ஒரு நியூ ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிக்கோங்க என்ன வரும் b வந்து 1 னா a வந்து என்ன பண்ணுவாரு 3 யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க அப்போ டைம் ரேஷியோ என்ன வரும் 1:3 இதுக்கு என்ன மீனிங் a வந்து ஒரு நாள்ல ஒரு வர்க்க முடிச்சா b என்ன பண்ணுவாரு 3 டேஸ் எடுத்துக்குவாரு இதுதான் இதோட மீனிங் அடுத்து பாருங்க செகண்ட் சோ இதுக்கு நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணிரலாம் இங்க ட்வைஸ் த்ரைஸ் னு கொடுத்தா 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் னு வச்சாச்சா இல்லனா 4 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் 5 டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் எத்தனை டைம்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி அத நான் என்னனு வச்சிருக்கேன் n டைம்ஸ் னு வச்சிருக்கேன் சோ அப்போ a is n times as efficient as b அப்படினா b 1 ஆ இருந்தா a என்ன பண்ணுவாங்க இங்க எத்தனை n மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த n வரும் 6 டைம்ஸ் னா n is to 1 6 டைம்ஸ் னா 6 is to 1 னு வரும் 5 டைம்ஸ் னா 5 is to 1 அப்ப டைம் ரேஷியோ எனக்கு என்ன வரும் 1 is to என்னன்ற மாதிரி ஒரு ஜெனரல் ஃ
மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு மடங்குனா இவ்வளவு வந்துரும் டூன்னு வந்துரும் சோ அப்போ ஏ வந்து டூ டேஸ் எடுத்துக்குவாரு பி வந்து ஒன் டே எடுத்துப்பாங்க இது என்ன டைம் ரேஷியோ அப்ப ஒர்க் ரேஷியோ நம்ம எப்படி எழுதணும் ஒன் இஸ் டூ டூன்ற மாதிரி எழுதும் சரியா இந்த இடத்துல பி தான் அதிகமான எஃபிஷியன்ட் கிளியரா இது புரிஞ்சிச்சு டைம் வச்சு சொன்னா இது டுவைஸ்னு கொடுக்கலாம் த்ரைஸ்னு கொடுக்கலாம் என் டைம்ஸ் கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேஷ எழுதி டைம் பத்தி பேசுறாங்கன்னா டைம் ரேஷியோ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ரேஷியோ எழுதுங்க அடுத்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்க பெர்சன்டேஜ்ல கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த பெர்சன்டேஜ்ல கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்தா எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஏ இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் பி லெஸ் எஃபிஷியன்ட் தேன் பி அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்ப அந்த தேன் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் தேனுக்கு அப்புறம் யார் இருக்காங்களோ அவங்க கூட கம்பேர் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏ இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன்ட் தேன் பீனா பியை விட ஏ வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமா எஃபிஷியன்டா இருக்காராம் சரியா அப்ப தேன்க்கு அப்புறம் யார் வராங்களோ இங்க எப்படி இந்த அஸ்க்கு அப்புறம் யார் இருக்காங்க யார் கூட கம்பேர் பண்றாங்கன்றதுக்கு நம்ம இந்த அஸ் டினோட் பண்ணிக்கிட்டோம் சரி இதை எடுத்துக்கிட்டோம் கீவோடா சோ இந்த இடத்துல தேன்க்கு அப்புறம் யார் இருக்கா பி அப்ப அந்த பிய நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னா ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கணும் கிளியரா பெர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தேன்க்கு அப்புறம் யார் மென்ஷன் பண்றாங்களோ அவங்கள ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கணும் இவங்கள மாதிரி இவங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஹண்ட்ரட்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி தான் அப்போ ஏ என்ன பார் என்ன பண்ணுவாரு இவங்க ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் முடிக்கிறாங்கன்னா ஏ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் முடிப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுங்க ஹண்ட்ரட்னு வச்சு அது கூட மோர்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார்ட்டியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெஸ்ன்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் ஃபார்ட்டியை மைனஸ் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் போட்டுக்கணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன கிடைக்கும் செவன் இஸ் டு ஃபைவ்னு கிடைக்குமா டுவெண்ட்டியால ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம டைம் ரேஷ் எடுத்துலாமா டைம் ரேஷ் என்ன வரும் ஃபைவ் இஸ் டு செவன்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா கிளியரா அப்ப பெர்சன்டேஜ்ல குடுக்கறாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல எடுத்துக்கலாம் ஏ இஸ் எக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் தெரியுதுல எஸ் ஏ இஸ் எக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் மோர் தேன் பி இந்த இடத்துல தேன் இருக்கு நான் போடல சிம்பிளா போட்டிருக்கேன் மோர் தேன் பின் கொடுத்தா தேன்க்கு அப்புறம் யாரு வர்றா பி அவங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்கணும் ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கணும் ஏ என்ன எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இன்வர்ஸ் ரேஷியோ எழுதணும் ஹண்ட்ரட் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எக்ஸ் இதே லெசன் சொன்னா மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கணும் கிளியரா பெர்சன்டேஜ்ல கொடுத்தா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுன்றது தெரியுதுல நெக்ஸ்ட் வாங்க இப்ப த்ரீ பர்சன்ஸ் வச்சு பேசலாம் த்ரீ பர்சன்ஸ் வச்சு பேசும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏ இஸ் த்ரைஸ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் ஏயும் பியும் கம்பேர் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் பி இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து பி ஏ சி கூட கம்பேர் பண்றாங்க இந்த மாதிரி வரிசையா ஏ பி சி போகுது அப்படின்னா இங்க யாரு பிஏ வச்சு தானே காமனா பேசியிருக்காங்க ஸோ கடைசில இருந்து வாங்க பி இஸ் ட்வைஸ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் ஆஸ் பி அதுக்கு என்ன ரேஷியோன்றதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டேட் த்ரீ பர்சன்ஸ் வச்சு பேசுறாங்கன்னா ரெண்டு விதமா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பட் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ன்றது நான் சொல்றேன் பி இஸ் twice as efficient as c அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ எழுதுங்க b க்கு c க்கு என்ன मीनिंग a c வந்து 1 னு இருந்தாங்கன்னா b வந்து என்ன இருப்பாங்க 2 யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க கரெக்ட்டா இவங்க 1 யூனிட்னா இவங்க 2 யூனிட் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு வாங்க a is thrice as efficient as b அப்படி குடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன मीनिंग b ய மாதிரி a வந்து 3 டைம்ஸ் அப்ப b 2 னு இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி மூணு மடங்குனா இவ்ளோ a வந்து 6 னு இருப்பாங்க அப்ப இதுக்கான आंसर என்ன அதாவது இதுக்கான ரேஷியோ வந்து 6:2 நீங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு அப்புறம் நோட்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க தெரியுதா ஓகே கிளியர் தானே இப்போ நம்ம டைரக்டாக கொஷின் போயிடுவோம் கொஷின் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் ரொம்ப பேசிக் லெவலில் இருக்கும் அப்புறம் போக போக மாடரேட் லெவல் கொஷின் ஹை லெவல் கொஷின் எல்லாமே பார்க்கலாம் எஃபிஷியன்சி பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்னா அவங்க எப்படி கொடுத்தாலும் நம்மளால் அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ண முடியும் சரியா இப்போ கொஷின்குள்ளே போகலாம் 
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ல இல்லைன்னா ப்ரீவியஸா நம்ம இது வரைக்கும் டைம் அண்ட் ஒர்க் பாத்துருக்கோல சோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க இது ஈஸி லெவல் கொஸ்டின் தான் பட் இதையும் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுவாங்க சோ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் நைன் டேஸ் இந்த எஃபிஷியன்சி கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேஸ் மென்ஷன் பண்ணிருவாங்க இந்த நைன் டேஸ் அப்படின்றது என்ன ஏயும் பியும் சேர்ந்து பார்த்தா அந்த ஒர்க்கை எவ்வளவு நல்லா முடிக்க முடியும்ன்ற டைம் ஏ அண்ட் பி எடுத்துக்கிற டைம் வந்து நைன் டேஸ் கொடுத்துட்டாங்க சூப்பர் அடுத்து பாருங்க ஏ டஸ் thrice as much as b in given time so inda edathila does nu kuduthirukanga does na enna meaning a vandu or kurupitta time la b pandra maadhiri a moonu madangu vela pannuvarundra meaning appo idu enna da and the first a is thrice as efficient as b paathola and the concept find how long a alone takes to do the work abindra mari kudukranga so inda edathila number rendu per seindu paatha evlo naala mudikundrada kuduthittu adutha a and b ku work ratio eludra mari or statement kuduthirukanga and the first statement ku enna meaning and the kuduthiruka statement ku work ratio illa na efficiency ratio eludunga idu vandu efficiency ratio a a does thrice as much as b in a given time abindra b onnu mudicha a vandu enna pannuvaaru 3 யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்களா இந்த ஒர்க் ரேஷியோ மட்டும் எழுதுங்க போதும் டைம் ரேஷியோ இதுக்கு வேணாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் ரேஷியோக்கு என்ன மீனிங் ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு யூனிட் முடிக்கிறாரு அப்படின்னா பி வந்து ஒரு நாளைக்கு என்ன முடிப்பாங்க ஒரு யூனிட் முடிப்பாங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை நான் ஏயால டிவைட் பண்ணேன் நான் ஏயோட யூனிட்டால டிவைட் பண்ணேன் எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் டைம் கிடைச்சிருமா ஸோ எப்பவுமே எனக்கு டைம் என்ன பண்ணும் டோட்டல் ஒர்க் டிவைடட் பை ஏயோட எஃபிஷியன்சி இப்போ நான் டோட்டல் ஒர்க் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படினா இங்க எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களே ஏ அண்ட் பி சேர்ந்து 9 டேஸ்ல ஒரு வர்க்க முடிக்கறங்களா கரெக்ட்டா அந்த 9 டேஸ் வேலை பார்த்தா அந்த வேலை முடிஞ்சிரும் இப்போ ஏ ஒரு நாளைக்கு 3 யூனிட் பி ஒரு நாளைக்கு 1 யூனிட் அப்ப ஏ யும் பி யும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு யூனிட் முடிப்பாங்க 3 1 4 யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்களா கிளியரா சோ இதுவும் இதுவும் தான் எனக்கு டோட்டல் வர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூ கிளியரா சோ இப்போ டோட்டல் ஒர்க் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா இங்க கொடுத்துருக்காங்கல நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இது எதோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஏ அண்ட் பி a plus b into இது இவங்களோட ஒன் டே ஒர்க்னு வெச்சுக்கலாம் அவங்க எவ்வளவு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணா நைன் டேஸ்க்கு கரெக்டா இந்த இந்த டேஸ் வந்து யார பத்தி பேசுறாங்களோ அதால மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இப்போ a plus b ஒன் டே யூன் ஒன் டே ஒர்க் என்ன ஃபோர் யூனிட்ஸ் அப்போ ஃபோர் இன்டூ நைன் தான் எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் இப்ப இந்த டோட்டல் ஒர்க் வந்து நீங்க ஈஸியான நம்பரா இருக்கு மல்டிபிள் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அது அப்படியே கூட வச்சுக்கோங்க சரியா இது ஈஸி நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருவீங்க பட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்ப எனக்கு என்ன தேவை ஏ அலோன் அந்த ஒர்க்கை எவ்வளவு நல்லா முடிப்பாங்கன்னு கேட்கறாங்க கரெக்டா ஏ அலோன் எடுத்துக்கிற டைம் வேணும்னா எனக்கு என்ன வேணும் டோட்டல் ஒர்க் நம்ம வெட் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா வெட் ஈக்குவல் டு வாட் டைம் வேணும்னா ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி போடுவோம் ஒர்க் எவ்வளவு டோட்டல் ஒர்க் ஃபோர் இன்டூ நைன் ஏயோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ த்ரீ சோ இத சால்வ் பண்ணுங்க ஒன் டைம் த்ரீ டைம் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ அப்படின்னு போட்டா டுவெல் டேஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஏன் இங்க நான் மல்டிபிள் பண்ணாம வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபைனல் நம்ம ஏதோ ஒரு நம்பரால டிவைட் டிவைட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா அதை வச்சு கேன்சல் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் பெரிய நம்பர் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணாதீங்க சின்ன நம்பர்னா கூட மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க கிளியரா சோ அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான காரணம் இதுல நீங்க கான்செப்ட் நல்லா கத்துக்கோங்க என்ன மீனிங் சோ இவங்க கொடுத்துருக்க அந்த ரேஷியோக்கு ஒன் டே ஒர்க் எடுத்துக்க போறோம் ஏ ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு யூனிட் பி ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு யூனிட் ஒன் டே ஒர்க்க கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்க டேஸ்னா அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்து அதுக்கு கிடைக்கிற யூனிட்டை மல்டிபிள் பண்ணும் இதே பி மட்டும் தனியா இவ்வளவு டேஸ்ல முடிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா பியோட யூனிட்டை வச்சு அந்த டேஸ் வச்சு மல்டிபிள் பண்ணும் அடுத்தடுத்த கொஸ்டின் வரும் அப்ப புரிஞ்சுக்கலாம் இது கிளியரா அதுக்கப்புறம் யார பத்தி கேக்குறாங்களோ இதே பி ஆளும் எவ்வளவு நல்லா முடிப்பாங்கன்னு கேட்டா என்ன பண்ணணும் ஃபோர் இன்டூ நைன் டிவைடட் பை பியோட ஒன் டே ஒர்க் எவ்வளவு ஒன் அப்போ ஃபோர் இன்டூ நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஒன் போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் கிடைக்கும் பி ஆளும்னு கேட்டா கிளியரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நான்
by b alone adhe concept tha idhukku previous question ku idhukku enna difference na and the statement ah vandha anga times la kuduthranga inge percentage la kuduthranga 30 percentage efficient nu soltaangala okay a is to b appo work ratio eludunga a is to b ku work ratio eludanuna than ku appra yaar vandiruka b appo b ah nam enna nu vechukonu 100 nu vechukonu a enna pannanu 30 adhigama pandrar appo 130 is to 100 appo idhu eppadi eludalam 13 is to 10 nu eludalama simplify panna idhukku enna meaning a oru naalikku 13 units b oru naalikku 10 units ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க ஒரு டேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அது என்ன டே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிக்கிறது அந்த ஒர்க்கிங் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் 10 டேஸ் அப்போ A and B எடுத்துக்கிற டேஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 10 டேஸ் அப்போ எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணனும் டோட்டல் ஒர்க் வேணும்னா A and B தான சொல்லிருக்காங்க அப்போ A B 10 போட்டா எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் கிடைச்சிடும் ஏனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாளைக்கு இவ்ளோ ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்ப 10 டேஸ்ல எவ்ளோ ஒர்க்னா 10 போடுவோமா இப்போ பாருங்க A B எவ்ளோ 13 10 23 வரும் சோ 13 10 10 which is equal to what 23 10 னு கிடைக்கும் மல்டிபிள் பண்ண வேண்டாம் இது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க கிளியரா அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க இஃப் ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் தி வர்க் பை பி அலோன்னு கேக்குறாங்க அப்ப பி மட்டும் இந்த வர்க்க தனியா பார்த்தா எவ்வளவு நாள் எடுத்துப்பாங்க பி மட்டும் எவ்வளவு நாள் எடுத்துப்பாங்கன்னு கேட்டா என்ன பண்ணனும் வர்க் பை பி யோட எஃபிஷியன்சி டோட்டல் வர்க் எவ்வளவு 23 10 பி யோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு 10 அப்போ 10 10 கேன்சல் பண்ணியாச்சா சோ ஆன்சர் என்ன அப்படினா 23 டேஸ் சோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி 23 டேஸ் கிளியரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா ஈஸியா இருக்கா சோ இதே மாடல்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் வரும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்புறம் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்க ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A is 20 percentage more efficient than B இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிருங்க A is to B நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் than க்கு அப்புறம் 100 வந்திருக்கு அப்ப A வந்து 120 6 is to 5 னு எழுதிரலாமா இதுக்கு என்ன மீனிங் A ஒரு நாளைக்கு 6 யூனிட்ஸ் அப்படினா B ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் 5 யூனிட்ஸ் B ஒரு நாளைக்கு 5 units okay adutha enna kuduthutaanga if b alone can do a piece of work in 22 days then find the number of days to complete the same work if a and b together ஓகே இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரீவியஸா வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா எவ்வளவு நாள் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டுட்டு இண்டிவிஜுவல் நம்ம கேட்டாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்க பி தனியா எவ்வளவு நாள் முடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளவு எவ்வளவு நாள் அந்த ஒர்க்க முடிப்பாங்கன்ற மாதிரி கேக்குறாங்க அப்போ நம்ம டோட்டல் ஒர்க் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் சோ டோட்டல் ஒர்க் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் அந்த டேஸ் என்ன பி தனியா வேலை பார்த்தா எவ்வளவு டேஸ்ல முடிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பி தான் எடுத்துக்கணும் பி மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் போனதுல ஏ அண்ட் பி சொன்னால ஏ பிளஸ் பி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ பி வந்து எவ்வளவு டேஸ்ல முடிக்கிறாங்களா ட்வெண்ட்டி டூ டேஸ்ல முடிக்கிறாங்க அப்ப பி யோட ஒன் டே யூனிட் எவ்வளவு ஃபைவ் சோ ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ தான் எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்க வந்து இதை மல்டிபிளா பண்ண வேணாம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம என்ன கேக்குறாங்க சோ டைம் டேக்கன் இஃப் ஏ அண்ட் பி டுகெதர்னு கேக்குறாங்க சோ டைம் டேக்கன் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தா அதை எவ்வளவு நல்ல முடிப்பாங்கன்னு சோ அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டோட்டல் ஒர்க் டோட்டல் ஒர்க் ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஏயும் பியும் சேர்ந்து பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ்ல முடிப்பாங்கன்றது தெரியணும் இவங்க சிக்ஸ் இவங்க ஃபைவ் அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க லெவன் யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்களா சோ லெவன் லெவன் யூனிட்ஸா முடிச்சா இந்த ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ யூனிட்ஸ் எவ்வளவு நாள் முடிக்கணும்ன்றதான் டைம் என்ன என்ன பண்ணணும் ஒர்க் பை எஃபிஷியன்சி இவங்க ரெண்டு பேரோட எஃபிஷியன்சி லெவன் சோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்க ஒன் டைம் டூ டைம் ஃபைவ் இன்டு டூ 10 டேஸ்ல இந்த வர்க்க முடிப்பாங்க கிளியரா சோ இந்த இடத்துல டிஃபரண்டா இருக்கதே b alone கொடுத்துட்டாங்க அப்ப b into b எடுத்துக்கிற டைம தான் மல்டிபிள் பண்ணோம் प्रीवियसா ரெண்டு பேர் சேர்ந்துன்னு சொன்னனால நம்ம a b னு எடுத்துட்டோம் இங்க b னு எடுத்தாச்சு கிளியரா இப்போ फोर्थ क्वेश्चन போயிரலாமா ஓகே फोर्थ क्वेश्चन டிஸ்ப்ளே ஆகும் நீங்களே அதை சால்வ் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் கொடுக்கிற एक्सप्लेனேஷன பாருங்க ஓகே ஃபோர்த் கொஷினும் ரொம்ப ஈஸி தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மூணு பர்சன்ஸ் வச்சு பேசுகிறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க A is 2 times as efficient as B, B is 3 times as efficient as C. If C alone can do a piece of work in 60 days, okay, இந்த இது எதுக்கு இந்த க்ளூ C 60 டேஸில் முடிக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூ தான் இது ஹவு மெனி டேஸ் ரெக்வயர்ட் பை ஏ பி அண்ட் த சி டுகெதர் கம்ப்ளீட
மூணு பேரோட எஃபிஷியன்சி தேவை அதுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி எழுதுறோம்னு பாருங்க நான் இனிஷியலாகவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து வாங்க யார் காமனாக இருக்காங்களோ அந்த காமன் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து வரணும் பி தான் காமனாக இருக்காங்க அப்போ பி வந்து லாஸ்ட்லேருந்து வாங்க பி இஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க பி இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட்டாக சின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சி ஒன்றுனா பி என்ன இருப்பாங்க த்ரீன்னு இருப்பாங்க அடுத்து ஏ இஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் அஸ் பி அப்போ பி ஏ மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ஏ இருப்பாங்களா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு என்ன வரும் சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ இது எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ இதுக்கு என்ன மீனிங் ஏ ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பி ஒரு நாளைக்கு த்ரீ யூனிட்ஸ் சி ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் நம்ம அங்கே தான் டேஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறத இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் சரியா மூணு பேர் சேர்ந்தா எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மூணு பேர் சேர்ந்தா டென் யூனிட்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எனக்கு டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் ஒர்க் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ஒர்க் அப்படின்றது ஒரு டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேஸ் யாரை வச்சு முடிக்கிறதுன்றதை பார்க்கணும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சி அலோன் கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் வேணும் அப்படின்னா சி இன்டூ சிக்ஸ்டி போடணும் சி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ யூனிட் முடிப்பாங்க ஒரு ஒரு யூனிட் முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அறுபது நாளைக்கு எவ்வளோ யூனிட்ஸ் முடிச்சிருப்பாங்க சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் முடிச்சிருப்பாங்களா ஸோ ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் எனக்கு டோட்டல் யூனிட்ஸ் டோட்டல் ஒர்க் ஆனால் என்னோட கொஷின் என்ன அப்படி வரலாக <laughs> divided by efficiency மூணு பேரோட எஃபிஷியன்சி 10 சோ 30 by 10 equal to 3 days னு answer கிடைக்கும் சரியா சோ இதற்கான answer option b இந்த four question clear ஆ இந்த four question உமே ரொம்ப easy தான் அடுத்து fifth question நம்ம பார்க்க போறோம் சோ question display ஆக அத நீங்களே try பண்ணுங்க ஆஃப் பண்ணிடுடா ஓகே ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் இந்த கொஷின் ஆக்சுவலாக ஓல்டு வீடியோஸ் போடும்போது ஒரு சார் கமெண்ட்டில் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க நான் இதை அந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் அதனால தான் இந்த வீடியோலேயே கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரீவியஸாக இருக்க பார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கணும் முக்கியமாக அந்த பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் போட்டிருந்தேன் இல்லை ஃபோர்த்து வீடியோவாக அது பார்த்துருந்தா தான் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஏ பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் கான்செப்டையும் எஃபிஷியன்சி கான்செப்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குது தான் இந்த கொஷின் பி இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் எஃபிஷியன் தேன் ஏ அண்ட் ஏ அண்ட் சி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தேன் பி இப்போ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பி அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் இப்போ இது வந்து டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளூ அடுத்து இஃப் ஏபிசி ஸ்டார்ட் டுகெதர் ஸ்டார்ட் அட் த ஒர்க் ஏ லெஃப்ட் ஒன் டே பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் பி லெஃப்ட் சிக்ஸ் டேஸ் பிஃபோர் த கம்ப்ளீட் ஆஃப் ஒர்க் தென் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஏ ஒர்க் ஃபார் ஏ எத்தனை நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்றதா தான் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இந்த கொஷின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேஷியோ எழுதுங்க ஒர்க் ரேஷியோ ஏ பி சி ஸோ இதுக்கு நீங்கள் யோசிக்கிறது தான் தனித்தனியாக எழுதுறனாலும் நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை கம்பைன் பண்ணி எப்படி எழுதுனா ஈஸியாக இருக்குன்றது பாருங்கள் இப்போ பி இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் எஃபிஷியன் தேன் ஏ சி இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தேன் பின்ற மாதிரி கொடுத்துறாங்க அப்போ அந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க மோர் தேன் பி அப்படின்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் வந்துருமா ஸோ இவங்கள மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருப்பாங்களா அப்போ சி என்னவா இருப்பாரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருப்பாரா இப்போ ஏக்கு வாங்க ஏலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏயை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பி வந்து கம்மியாக இருப்பாராம் ஏல பாதி தான் பி இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவங்க ஹண்ட்ரட்னா இவங்க டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் தானே அது கரெக்டாக இருக்கும் புரியுதா ஏ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் தான் டூ ஹண்ட்ரடில் பாதி எவ்வளோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அது கம்மியாக இருப்பாங்களா அப்போ இவங்க ஹண்ட்ரடா இவங்களை விட டுவெண்ட்டி அதிகமாக இருக்காங்க ஒன் இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணா எயிட் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இப்போ எழுதுங்க ஏ ஒரு நாளைக்கு எயிட் யூனிட்ஸ் பி ஒரு நாளைக்கு ஃபோர் யூனிட்ஸ் சி ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்க ஸோ மூணு பேரும் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் முடிப்பாங்கன்னு பாருங்க எயிட் பிளஸ் ஃபோர் இது கூட மொத்தம் எப்படி எழுதிக்கலாம் மூணு பேரும் த்ரீ மெம்பர்ஸ் டுகெதர்
டேஸ்க்கு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ டோட்டலாக இதுக்கு வேணும்னா கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா நம்ம இந்த பிஃபோர் கம்ப்ளீஷனில் போட போகிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் ஒர்க் வேணும் அதனால் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணியே வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வரும் டூ ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் முடிக்க வேண்டியிருக்கும் இதுதான் டோட்டல் ஒர்க் டோட்டல் ஒர்க்கை இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த செவன்டீன் வந்து நம்ம தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படலனா அதை அப்படியே விட்டுலாம் இப்போ நம்ம பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் கான்செப்ட்க்கு வர போகிறோம் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் கான்செப்டில் நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்காங்களோ அத்தனை பர்சன்ட் போட்டுக்கோங்க ஏ பி சி ஏயோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ எயிட் பியோட எஃபிஷியன்சி ஃபோர் சியோட எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸை நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் அப்போ யா ஏ என்ன பண்ணுறாரு ஏ லெஃப்ட் ஒன் டே பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஏ எவ்வளோ டேஸ்க்கு இது வந்து எஃபிஷியன்சி இது வந்து டைம் ஒர்க்கு டைம் ஏ எவ்வளோ டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டேக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் பி என்ன பண்ணுறாரு சிக்ஸ் டேஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பி வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் சி என்ன பண்ணியிருப்பார் சி பற்றி இடையில போகிறாருன்னே சொல்லவே இல்லை அப்போ சி கண்டிப்பாக ஃபுல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எக்ஸ் டேஸ்க்கும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பார் இது எக்ஸ் சி எக்ஸுன்னு வந்தால் நிறைய பேர் வந்து அந்த இதே ஒமிட் பண்ணிடுவாங்க எக்ஸ் வச்சு எனக்கு சால்வ் பண்ண வராது எக்ஸே பிடிக்காதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்மளுக்கு கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சு எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணுறது தான் கேன்சல் பண்ணுறதுல நீங்கள் ஸ்ட்ராங்னா இதை ஈஸியாக போடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் என்ன மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இதில் என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்புறம் எல்லாமே ஆட் பண்ணால் எனக்கு டோட்டல் இந்த டூ ஃபார்ட்டி வரணும் ஸோ டோட்டல் இந்த டூ ஃபார்ட்டியா ஸோ இப்போ மொத்தமாக ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல்லு செவன்டீன் எக்ஸு செவன்டீன் எக்ஸு மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டின்னு வரும் ஸோ செவன்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூன்னு கிடைக்குமா ஸோ டூ செவன்டி டூன்னு வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா டூ செவன்டி டூ டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்போ என்ன வரும் ஒன்று சிக்ஸ்டீன் டேஸ்ன்ற மாதிரி வரும் ஸோ டோட்டலாக முடிக்க வேண்டிய டேஸ் வந்து எவ்வளோனா அவங்க சிக்ஸ்டீன் டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஏன்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க கொஷின் ஏ எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஏ எவ்வளோ நாளைக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டேஸ்க்கு அதாவது வேலை முடிகிற ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி போயிடுறாராம் அப்போ ஏ என்ன பண்ணியிருப்பார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னா ஆப்ஷன் பி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் ரைட் ஆன்சர் கிளியரா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் அதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் அமத்தீண்டா ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பி அண்ட் தி கியூ ஒர்க்கிங் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டென் டேஸ் ஓகே பியூ கியூ என்ன பண்ணுவாங்களா டென் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்களா டியூ டு இல்னஸ் கியூ ஒர்க்டு ஹாஃப் ஆஃப் இஸ் எஃபிஷியன்சி பிகாஸ் ஆஃப் தட் த ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டேஸ் நீங்கள் டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் டேரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைனா சிக்ஸ் டேஸ் அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற மீனிங்கும் கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் நம்ம டீஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கணும் சரியா ஆறு நாள் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நார்மலாக பியூ கியூ அவங்களோட ஒரிஜினல் எஃபிஷியன்சியில் ஒர்க் பண்ணால் டென் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கு முடிஞ்சிருமா ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு கியூக்கு உடம்பு சரியில்லையா அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஹாஃப் ஆஃப் ஹிஸ் எஃபிஷியன்சியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு நாலு யூனிட் முடிக்கிறாருனா இப்போ அவரால் என்ன தான் பண்ண முடியும் ரெண்டு யூனிட் தான் முடிக்க முடியுமா அதனால் என்ன ஆயிடுது ஒரு ஆறு நாள் லேட் ஆகி அந்த ஒர்க்கு பதினாறு நாள் ஆயிடுது சரியா சிக்ஸ்டீன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க then find the number of days taken to complete the work if p alone by p alone ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க so இந்த work p மட்டும் தனியா பாத்துறதா எவ்வளவு நாள்ல முடிச்சிருப்பாங்கன்றது so இந்த மாதிரி क्वेश्चन நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பார்க்க சிம்பிளா தெரியல பட் கொஞ்சம் டிஃபரண்டான அப்ரோச் தான் இதுல எப்படி கொடுப்பாங்கனா p வந்து அவரோட 80% எஃபிஷியன்சியலியும் q வந்து அவரோட 30% எஃபிஷியன்சியலியும் work பண்றாங்க இனிஷியலா இப்படி work பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு டிஃபரண்டா கொடுப்பாங்க அதுக்கு எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறது ஒரே கான்செப்ட் தான் ஒரே ஸ்டேட்மென்ட் தான் அதை வச்சு நம்ம p and q ோட
டோட்டல் ஒர்க் கிடைச்சிருச்சு இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கிடைச்ச டோட்டல் ஒர்க் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கிடைக்கிற டோட்டல் ஒர்க் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டியூ டு இல்னஸ் கியூ ஒர்க் ஹாஃப் ஆஃப் இஸ் எஃபிஷியன்சி அப்போ பி வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அவரோட ஒர்க்கை தான் பாத்துருக்காரு பி என்ன பண்ணிருப்பாரு பீனா பி யூனிட்ஸ் தான் முடிச்சிருப்பாரு ஆனா கியூ என்ன பண்ணுவாரு ஹாஃப் ஆஃப் இஸ் எஃபிஷியன்சினா கியூ பை டூ ஒர்க் தான் முடிப்பாரு சரியா முன்னாடி கியூ யூனிட்ஸ் முடிச்சிருந்தாங்கன்னா இப்ப என்ன பண்ணுவாரு கியூ பை டூ யூனிட்ஸ் தான் முடிப்பாங்க அப்ப ஹாஃப்னா என்ன பண்ணிக்கணும் கியூ பை டூ போட்டுக்கணும் இதே செவன்டி பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சில முடிக்கிறாரு அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் செவன் பை டென் இன் டூ கியூ அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கணும் சோ இப்ப இது எனக்கு இவங்களோட ஒன் டே ஒர்க்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இதனால எவ்வளவு நாள்ல முடிக்கிறாங்களா இன்டூ இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளவு இன்டூ சிக்ஸ்டீன் மாதிரி வந்துடும் சரியா சிக்ஸ் டேஸ் மோர்னு கொடுப்பாங்க அப்பனால என்ன பண்ணணும் டென் கூட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணி அங்க போடணும் சோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் ஸோ இது ரெண்டுமே டோட்டல் ஒர்க் தான் நான் என்னால் ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் இந்த சைடு டோட்டல் ஒர்க்கும் இந்த சைடு டோட்டல் ஒர்க்கு எழுதி அதை ஈக்குவேட் பண்ணிடுங்க எஃபிஷியன்சி இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எஃபிஷியன்சி இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எப்படி கொடுத்தாலும் சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதான் இதை இதையும் கேன்சல் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணாலும் ஓகே அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஓகே டென் பி ப்ளஸ் டென் கியூ இங்கே உள்ள கொடுத்து மல்டிபிள் பண்ணியாச்சு இங்கே என்ன வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ பி சிக்ஸ்டீன் பி வந்துடும் ப்ளஸ் கியூ பை டூ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் போட்ட என்ன வரும் டூ அது சிக்ஸ்டீன் கூட கேன்சல் ஆச்சுன்னா எயிட் ஆகும் அப்போ எயிட் கியூனு மாறும் ஓகே பீலாம் ஒரு பக்கம் கியூலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க இந்த டென் டென் பி இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிக்ஸ்டீன் பி மைனஸ் டென் பின்னு மாறும் எயிட் கியூ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டென் கியூ மைனஸ் எயிட் கியூனு வரும் ஸோ இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் டூ கியூ இங்கே வந்து சிக்ஸ் என்ன 3 யூனிட் முடிப்பாங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஸ்டெப் தான் சரியா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பி பை கியூ கொண்டு வந்து பி ஈக்குவல் டு வாட் கியூ ஈக்குவல் டு வாட் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருந்தோம் இதுக்கு இதான மீனிங் ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னா பி ஒரு நாளைக்கு இது வந்து ஒர்க் ரேஷியோ தான் இங்கே கிடைச்சிருக்கிறது ஒர்க் ரேஷியோ ஒன் டே யூனிட் ஓகேவா அடுத்து நம்மகிட்ட கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இதே பி மட்டும் இந்த ஒர்க்கை முடிச்சா எவ்வளோ நல்லா முடிப்பாங்கன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வேணும்ல அந்த டோட்டல் ஒர்க் தெரிஞ்சாதான் பி எனக்கு 4 into 10, 14 கிடைக்கும் அப்போ டோட்டல் ஒர்க் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் இதை யார் முடிக்கணும் பி ஆளும் எவ்வளோ டேஸ்லன்னு கேட்குறாங்க பி ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் முடிப்பாங்க ஒரு ஒரு யூனிட்டாக முடிச்சா ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க ஃபார்ட்டி டேஸில் முடிப்பாங்க அப்போ டைம் டேக்கன் வேணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பை பியோட எஃபிஷியன்சி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸோ அப்போ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸோ இது கிளியராக புரியுதா ஸோ இதே நிறைய ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க பேசிக் மாடல் இது தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதி பி பை கியூ கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அடுத்து இது இதே எப்படி கேட்கலாம்னா பியூ கியூ ஆல்டர்னேட் டேஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிஃபோர் கம்ப்ளீஷனில் கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேட்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து கான்செப்ட் டோட்டல் ஒர்க்கும் இந்த ஒரு ஒரு பர்சனோட இண்டிவிஜுவல் ஒன் டே ஒர்க்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா கொஷின் எந்த மாதிரி கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுக்கணும்னா ஓகே இந்த வீடியோ செஷனில் எஃபிஷியன்சி பற்றி ஃபுல் பேசிக்ஸும் சொல்லியாச்சு எப்படியெல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்க சொல்லியாச்சு இது மட்டும் கிடையாது இதை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா மாடல்ஸும் இருக்குது ஆனால் கான்செப்ட் எல்லாமே இது தான் இதே கான்செப்டை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நிறைய கொஷின் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியலனாலும் கீழே கொடுத்துருக்க அப்ரோச்சை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் பேசிக்கில் ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிட்டே வரீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் புரியலைன்னா திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து செயின்